Carlton, on est toujours sideline avant la court. Euh, pourquoi je l'appelle Carlton? Parce que euh, Dave Smart, le coach de l'Université Carlton, multiple fois champion canadien, en 2009, en demi-finale, il est down 1, il reste 4,5 secondes, euh, il vient de se faire scarrer, quand un temps mort. Euh, dans ce temps-là, on se souvient qu'après un temps mort, la balle était sortie vis-à-vis -vis le backcourt avec droit de la sortir euh, dans la zone défensive. Euh, maintenant, c'est plus le cas, sauf que, imaginons la situation où il reste très peu de temps, là, disons euh, 5 secondes moins, peut-être 10 secondes moins, vous avez la balle dans votre zone défensive, donc la possibilité de la sortir partout sur le terrain. Voici comment euh, Carlton s'est pris là, pour aller chercher euh, la dernière shot qui était un buzzer beater. Euh, notre numéro 2, dans ce cas-là, est Stu Turnbull, leur joueur étoile, euh, meilleur joueur en Ontario cette année-là, puis aujourd'hui joueur professionnel en Europe. Donc, le premier mouvement, encore là, vous pourriez la modifier là, selon à, à votre guise, là, selon votre personnel, une très grande possibilité d'action différente avec l'alignement de ligne. Donc, notre 1 sort la balle, 5 peut faire un screen, même juste sans faire de screen, 3 peut passer pour l'épaule, faire le tour et peut adapter son mouvement, évidemment, là, si on a, dépendamment si on a besoin d'une 3 absolument ou pas. Euh, et 3 euh, pourrait, si jamais il n'y a pas d'option qui marche, ben, si vraiment il contestait fort vers le panier, il pourrait flasher à la balle en cas d'urgence. Donc ça, c'est pour 3. Donc notre 3 n'est plus là. Notre 3 va être rendu ici. Okay. Ensuite, notre 5, 2 euh, puis 4 pourraient s'approcher légèrement, s'assurer d'être vraiment stationnaire, euh, peut-être une demi-seconde avant que 5 arrive pour passer autour de 2 et 4. Et encore une fois, 5 euh, pourra adapter son, son mouvement selon qu'on a besoin d'une 3 absolument ou d'une 2. Si on a besoin d'une 3 absolument, elle va plus euh, aller vers l'opposé. Et si on, on une deux fait l'affaire, on pourrait aller voir le basket pour la passe, pour la passe levée et un des facile. Donc, disons qu'on n'a pas absolument besoin d'une 3 et que notre 5 coupe directement vers le basket. OK? Donc, il nous reste 2 et 4. OK? On a dit que notre 2 était notre meilleur scoreur, notre, notre, notre meilleur garde. 2 peut popper up court comme ça pour recevoir le ballon. Et euh, ce que 4 peut faire, euh, si, si 2 va, va vraiment popper up court, peut flasher à la balle ou peut-être même là, euh, aller backdoor, battre son joueur après la confusion des écrans pour aller chercher un surnom euh, avec 3 et 5. Okay? Donc, et et, et l'autre option, okay? si 2 n'a pas la balle et si 4 n'est pas nécessairement la, la meilleure option pour scorer, Okay. Ben, après la passe à 4, où qu'elle soit, ben, un, si 1 un est un, quand même un, une bonne option pour aller chercher la shot gagnante, 1 pourrait aller pour le give and go. Et le give and go avec le sorteur, tout le temps une bonne option. On, on s'en souvient si euh, la, dé, la défensive ne joue pas le sorteur de balle et veut doubler votre guard, mais à ce moment-là, si vous réussissez à sortir la balle à 4, ben là, vous avez deux joueurs qui sont sortis du jeu parce qu'ils doublent 2 et vous avez un qui est fin et seul pour couper. Donc, ne sous-estimez pas l'option du give and go avec le sorteur. Maintenant, tout ça pour en venir à ce que Carlton avait fait en 2009. Donc, ils avaient effectivement réussi à sortir la balle à Turnbull, mais quand même euh, à une bonne distance du, du, de la ligne du backcourt. Okay? Donc, exemple, euh, mettons que notre 4 est ici. Donc, Turnbull avait tout le côté weak side pour attaquer et c'est ce qu'il a fait. Okay, le point guard adverse, le jouet, prend la balle tout de suite, sweep, drive à gauche, drive à gauche, drive à gauche. Pris 3 ou 4 dribbles, il restait de mémoire là, 4 ou 4.5 secondes à jouer. Et il a réussi à se rendre à peu près à 16-17 pieds du panier. Ploc, shot, légèrement en fait le oui, mais quand même, hein, vous verrez sur YouTube, là, il est quand même euh, très en équilibre. Okay. Jump shot, swish. Le banc, euh, le banc il, il est sauté dessus, buzzer beater, les Ravens vont en finale et euh, ils ont battu l'UBC en finale pour, euh, pour leur, leur, euh, je crois, leur 5 ou 6e championnat en 7 ans. Alors, euh, Carlton, 
très bonne idée là, pour une sortie de balle de dernière seconde ou une sortie de balle n'importe quand dans le match pour faire payer une équipe qui vous conteste fort.